பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சண்டே லன்ச் ஸ்பெஷல் எபிசோட் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ வீக்கெண்டுக்கு வீட்டில் ஸ்பெஷலாக என்ன சமைக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி லன்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா பிளெயின் குஷ்கா மட்டன் குழம்பு மதுரை ஸ்டைல் முட்டை மசாலா ஒயிட் ரைஸ் ரசம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை அப்புறம் ரைத்தா ஸோ இதில் வந்து உங்ககிட்ட இன்றைக்கி மட்டன் குழம்பு அப்புறம் வந்து முட்டை மசாலா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் மட்டன் குழம்பு மதுரை ஸ்டைல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மட்டனை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அப்புறம் முட்டை மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு முட்டையை வந்து தண்ணியில் அவிக்க போடுறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு விசிலில் வந்து இறக்கி வச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா முட்டை வந்து வெந்துருச்சு ஸோ அதையும் நாங்கள் எடுத்து வச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து உருளைக்கிழங்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கும் அப்புறம் ரசமும் வந்து தாளிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபுல் தேங்காய் வந்து அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சோம்பு முந்திரி கசக்கசை அப்புறம் ஜீரகம் போட்டு அதையும் ஒரு பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ அளவு அப்படின்றத நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டால் போதும் மட்டன் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு கிலோ வந்து மட்டன் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கிடையில் பார்த்திங்கன்னா குஷ்காவுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் இந்த மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நாங்கள் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த குஷ்கா செய்கிற ரெசிபியோட வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ ரசம் ஆயிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு வந்து இன்னொரு பர்னரில் ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் உருளைக்கிழங்கு ஆயிரும் இப்போ வந்து நம்ம இதை இறக்கி வச்சிடலாம் இறக்கி வச்சுட்டு பர்னர் மாற்றிட்டு குழம்புக்கு தேவையானது தாளிச்சிடலாம் மட்டன் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டேக்ஷா இங்கே எடுத்து வச்சிட்டோம் அதுக்கு தேவையான எண்ணெயை ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம மசாலா போட போகிறோம் இந்த மட்டன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா மதுரை ஸ்டைல் அப்படின்றதுனால நான் சொல்கிற அளவு வந்து நீங்கள் அதில் போட்டுக்கோங்க இப்போ மசாலாவில் பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் அப்புறம் ஸ்டார் அனேஸ் போட்டு அரைச்சி வச்சு அந்த பவுடர் இதில் சேர்த்துடுறோம் கரம் மசாலாலாம் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை நல்லா எடுத்து இதில் போட்டுருங்க அது நல்லா தா எண்ணெயில் வந்து நல்லா வந்து புரியணும் அதுக்கப்புறமா இந்த குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ வெங்காயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ரெண்டு கிலோ மட்டன் அப்படின்றதுனால வெங்காயம் மட்டுமே ஒரு கிலோ கிட்டே நாங்கள் நறுக்கி எடுத்து வச்சோம் ஸோ ஒரு கிலோ மட்டன் வந் ஒரு ஒரு கிலோ வெங்காயம் வந்து இதுக்கு நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வெங்காயம் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மட்டன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா மதுரை ஸ்பெஷல் சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நைட்டுக்கு வந்து இந்த மட்டன் குழம்பு வச்சு பரோட்டா செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுவும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் எப்படி பரோட்டா பண்ணுறது அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக இந்த மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேங்காய் பேஸ்ட்டு அப்புறம் சோம்பு கசக்கசாக போட்ட பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் ஒரு பாதி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க கல் உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்க விடுங்க வெங்காயம் வந்து நல் நிறைய போட்டிருக்கோம் அப்படின்றதுனால வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்து இதை வதங்க விடுங்க வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அந்த நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா என்ன அளவு அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இந்த கரம் மசாலா எல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதங்க விடுங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் கறி வந்து வேக வைக்கும் போது அதில் ஏற்கனவே நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இந்த குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் மூணு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மட்டன் வந்து ஒரு நாலு விசிலில் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த
இப்போ இந்த மசாலா பவுடர்லாம் போட்டு நான் கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த கறி வேக வச்ச தண்ணியும் கறியும் சேர்த்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ கறிக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ பொடி போட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் நான் சொன்ன அளவுக்கு நீங்கள் மல்லிப்பொடியும் மிளகாப்பொடியும் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் வந்து நாங்கள் மல்லிப்பொடியும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாப்பொடியும் சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் காரத்துக்கு நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா இதில் இந்த நம்ம சோம்பு கசகச ஜீரகம் அப்புறம் முந்திரி போட்ட இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் அதுக்கப்புறமா தான் இதில் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு போடணும் நல்லா இதை கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் வெளியே வந்துடணும் இதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கிலோ மட்டனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் தேங்காவை வந்து மீடியம் சைஸ் தேங்காவை அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த தேங்காய் வந்து வெறும் பிளெயின் தேங்காய் பேஸ்ட் தான் வேறு எதுவுமே அதில் சேர்க்கலை இப்போ அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு அதில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த குழம்பு மறுபடியும் நம்ம கொதிக்க விடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டுருக்கிறதுலாம் ரொம்ப திக்காயிரும் அதுக்கப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் இன்னொரு அடுப்பில் சாப்பாடு வெந்துட்டுருக்கு மட்டன் குழம்பு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா மல்லி இலை போட்டு இறக்கி வச்சுருங்க இப்போ வந்து ரெண்டு பர்னர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்னரில் நான் வந்து குஷ்கா செஞ்சுட்ருக்கேன் தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டேன் கொதிக்கிறதுக்காக வெயிட் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நான் அரிசி போட்டுருவேன் இன்னொரு பர்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் வந்து குக்கரில் வெந்துட்டுருக்கு இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு அரிசியும் போட்டாச்சு நல்லா கிளறி விட்டு இப்போ நான் இதை வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த குஷ்கா ரெசிபியோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ குஷ்கா வந்து டென் மினிட்ஸ் நல்லா வெ வெந்ததுக்கப்புறமா நான் தம்க்கு வச்சிட்டேன் இப்போ வந்து முட்டை மசாலா ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி முட்டை மசாலா ரெசிப்பியும் மட்டன் குழம்பு மதுரை ஸ்டைலும் தான் நான் இதில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மட்டன் குழம்பு வச்சாச்சு இறக்கி வச்சாச்சு குஷ்காவை வந்து நான் தம்க்கு வச்சுட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கேஸை இப்போ முட்டை மசாலா செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு பே ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணலை ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்குது இன்னும் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணலை ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கலந்து தூளில் மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு நாளும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இங்கே மிளகா பொடி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இதில் மிளகா பொடி சேர்த்துட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த முட்டை மசாலாவுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அவிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த மசாலாவை தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதுதான் அந்த முட்டை மசாலா செய்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட கேஸ் வந்து இன்னும் ஆன் பண்ணலை நான் கேஸ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மசாலாலாம் போட்டுருங்க கொஞ்சமாக இதில் வந்து நான் மிளகா பொடி சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து மிளகு பொடி சேர்த்துருக்கேன் மிளகு பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வந்து பூண்டு வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க தட்டிட்டு அந்த பூண்டு வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து இப்போ கேஸ் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிட்டு மிளகா பொடியெல்லாம் போட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காரம் ஏறிடும் அதனால கேஸ் ஆஃப்ல இருக்கும்போதே ஃபர்ஸ்ட் மிளகா பொடியெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லா பவுடர் எல்லா மிக்ஸஸ்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதில் நம்ம முட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் அதில் பூண்டு இடிச்சிட்ருக்கேன் பூண்டு இடிச்சிட்டு இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டு உங்கள் டேஸ்ட்டு கேட்டாப்பில் நீங்கள் வந்து இடிச்சு போட்டுக்கோங்க ஒரு பன்னெண்டு முட்டை இங்கே நாங்கள் வந்து அவிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஸோ அதனால் இது வந்து சண்டே ஸ்பெஷல் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதை வீடியோ எடுத்தேன் ஸோ இந்த குஷ்கா இந்த மட்டன் குழம்பு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் இதில் வந
பிள்ளைகளுக்கு சைட் டிஷ்க்கு இது நல்லாயிருக்கும் ரசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வந்து சில பேர் தயிர் சாதமும் முட்டையும் சேர்த்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் கீரை கடைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி முட்டை மசாலா சைடில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இது நல்லா ஜென்டலாக இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் முட்டு சைடில் ஒரு பக்கமாக இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் ஆனது ஆற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த முட்டையை வந்து நீங்கள் வறுக்கணும் இந்த எண்ணெயில் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட போகிறீங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த முட்டை மசாலா செய்கிறது ஆனால் சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கீரை சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ரச சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நான் இன்றைக்கி குஷ்காக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ குஷ்காக்கு இது சைட் டிஷ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் ரசமும் நாங்கள் இன்றைக்கி வச்சுருக்கோம் அப்படின்றதுனால அதுக்கும் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ சண்டே லன்ச் ஸ்பெஷலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் குழம்பு மதுரை ஸ்டைல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மட்டன் குழம்பு நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்வலாக செய்கிற மட்டன் குழம்போடு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து குஷ்காக்கு பிரியாணிக்கு பரோட்டாக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி நைட்டு இது பரோட்டா வச்சு தான் இதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்காக தனியாக ஒரு இதில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ குஷ்கா ஓப்பன் பண்ணிடலாம் குஷ்கா பாருங்கள் எவ்வளோ புழு புழுன்னு சூப்பராக வந்திருக்குன்னு ஆக்சுவலாக இந்த தடவை வந்து நான் லூஸ் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணலை இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எந்த பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த தடவை வந்து அம்மா வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்றதுனால எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த ரைஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் வந்து வாட்டர் மெஷர்மெண்ட் அதே தான் ஒன் இஸ் டு டூ வாட்டர் மெஷர்மெண்ட் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இண்டியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை வந்து நீங்கள் பேக்கெட் ரைஸ் எதனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் அதே வாட்டர் ரேஷியோலேயே நீங்கள் போடுங்க பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா வரும் பாருங்கள் நான் இண்டியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் இந்த குஷ்கா செஞ்சுருக்கேன் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த முட்டை மசாலாவும் நம்ம வந்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துடலாம் இப்போ எனக்கு வந்து பாயில் முட்டை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மசாலா போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த பாயில் முட்டையோட வாசனை சுத்தமாகவே வராது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து இந்த மிளகா பொடி அப்புறம் இந்த பூண்டோட வாசனை எல்லாமே வந்து அந்த பாயில் முட்டையோட வாசனை வந்து அடிச்சிடும் ஸோ சண்டே லன்ச் ஸ்பெஷல் எபிசோட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான லன்ச் ரெசிபீஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபீஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லன்ச் எபிசோடில் எந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அப்படின்றது என்கிட்ட இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி வீக்கெண்ட் பாய்